。为什么他的表情如此害怕？为什么他与粉丝互动这么独特？他又为何穿个裤衩子狂奔？如果你们观看完本期的视频，肯定会像我一样情不自禁地爱上这些运动员。哦，我说的没错吧？格斗运动员的称重仪式通常是一个有趣的前奏活动，然而没有人会预料到有人会利用成人玩具来进行一场混战。这家伙的心思都写在脸上了，轻松通过称重的同时，还俘获了女孩的芳心。为了和心仪的球星合影，瞅瞅这光着膀子的家伙付出了多大的努力吧。肥胖丝毫没有影响他的走位，能打败他的只能是他自己。比赛得分不太理想时，冷静一下可能是个不错的主意。呃，那么你现在清醒了吗？当比分落后，情绪受到影响时，伯纳戴特索克斯就会拿出自己的招牌动作调整状态。李多贤的舞蹈非常魔性，但只有在他得分后，观众们才有大饱眼福的机会。这就是守门员分散对手注意力的方法。但他没想到对手竟然也是这么想的。结束报道后，女记者本想再表演个精准投篮锦上添花，但现实却啪啪打了脸。此时无声胜有声，不甘心的他又进行了一次尝试，然而场面却依旧很尴尬。在比赛现场，有些事情是我一直所期待的，例如运动员和观众们一起庆祝胜利的时候。好小子，这门票你没白买啊！经过一场激烈的战斗后，丹麦选手击败了日本，取得了最终胜利。看得出来，他们真的是发自内心的高兴啊！比赛冠军花落谁家，值得我们期待。但中途的荧幕亲吻环节同样也很精彩。尽管他干扰对手的手段非常好，但依旧没能阻止后卫得分。本场比赛过后，有一位选手将要被禁赛了，这是为什么呢？哦，原来是他不止一次将对手的某个脆弱部位当成了门把手。帽子男表示：“我已经玩腻了。”是时候结束这场无聊的表演了。在安慰没能得分的队友时，他发现了比这更加紧急的事情。仅仅是用手臂来投掷棒球的观念，该做出改变了。还是韩国妹子玩的花、啊，但这样真的能得分吗？经过激烈的战斗后，每一位格斗获胜者通常都有着自己的方式来庆祝胜利，而这位女孩也不例外。她毫不在乎自己的形象，直接在八角笼里跳起了电臀舞。为庆祝胜利而疯狂，那很正常。但那位老兄似乎有些激动的过头了。面对对手的无赖打法，格斗手奥菲斯使出了江湖绝技“断子绝孙脚”，打断了对手的施法。但冲动总是会付出代价的，他也因此受到了格斗界的谴责和批评。这个孩子的父亲对他说：“只要你有一颗强大的心，就没有任何障碍能阻挡你。”但他显然理解错了父亲的意思。
。如果你犯了错误又害怕受到责怪，请参考这位运动员做出的示范。首先，你要做出一个可爱的表情。然后一轻快的小碎步，赶忙逃走。良好的心态必然是获得好成绩的关键。尽管克里斯汀跳远失误了，但从镜头记录的画面来看，这点小问题丝毫没有影响到他那乐观可爱的姿态。都给我学学这个女孩子，即使是被人忽视，也要不失优雅、啊。接到棒球是一件极其幸运的事，但这个男人却把机会让给了我们的小拉拉队长。就在小女孩转身之际，他还不忘回来给男人一个最崇高的致谢。我觉得各位会跟我一样，在下一秒就会喜欢上这个女孩。为什么荣科维奇会痛苦地在地上打滚？让我们来纵观一下整个事件吧。考虑到沙娃的顶尖网球技术，我觉得荣科维奇很可能一开始就进入了沙娃的圈套。由于抽射力度太大，羽毛球卡在了英格兰球员的球拍上。但是从他的举动来看，不难看出，他是真的很想拿下这颗球的比分了。通常情况下，女孩们在取得新的记录时，大概率会来一段即兴热舞。但这位跳高运动员似乎并没有这个打算，甚至可能更愿意在这些软垫子上小睡一会即使上场之后就会是竞争对手，但这也并不影响他们彼此之间的互帮互助。而且，有时候场外提供的支持与鼓励，还可能会成为你取得胜利的关键。嗯、看来他需要稍微调整一下摆放的位置。当然了，我指的是睡觉的球员。世界上最有趣的事情之一就是看热闹，而这个人对我的想法表示非常赞同。在记者报道由文图斯足球俱乐部时，一个熟悉的身影走进了镜头，他还做出了一段非常魔性的动作。